Po dlhšom čase som si vybral ďalšiu slovenskú hru. Tento raz to bude real-time stratégia z roku 2001, ktorú možno poznáte. Vyšla v rovnaký rok ako česká originál War, no State of War je o dosť akčnejšia a autori z nej odstránili veľa prvkov, ktoré by v stratégii mali byť. Dnes si povieme niečo o štúdiu Cipron, vývoji hry a rozoberieme si aj levely. Studio Cipron fungovalo len 9 rokov a za svoju existenciu vyrobilo 5 hier. Vzniklo v roku 99 a svoju prvú hru State of War vydalo v roku 2001. Nájsť, kedy presne vyšla hra, bol trochu oriešok. Verím ale oficiálnym stránkam autorov, kde je napísaný dátum 1. januára 2001. Jeden z autorov na svojej prednáške ale uviedol rok 2000, takže ťažko sa dopatrať v skutočnosti. Jedna z prvých recenzií vyšla na bonus webu už 29. januára 2001 a ďalšiu som našiel v majovom leveli, čo bolo od vydania dosť neskoro. Tam dostala hra hodnotenie 6 z 10. Zaujímavosťou je, že na nej pracovali len traja ľudia. Programátorom bol Emil Popovič, o grafiku a animácii sa postaral Štefan Pavelka a hudbu a zvukové efekty vytvoril Martin Demsky. Pán Pavelka vo svojej prednáške ale povedal, že na hre pracovali len dvaja, on a Emil Popovič a začali už v roku 1997. Vtedy ešte boli študenti a hru robili vo voľnom čase. V roku 1999 už mali vytvorené dve hry na Amigu. Mlatičku The Strangers z roku 1996 a Napalm Crimson Crisis z roku 1999, čo bolo RTS, takže neboli žiadni začiatočníci. S Napalmom mali na Amige veľký úspech, tak si povedali, že skúsia urobiť real-time stratégiu aj na PC. V tom čase nastupovali 3D hry, no autori sa aj tak rozhodli, že urobia 2D stratégiu. Inšpiráciu čerpali z Duny 2 a hru programovali v C Sharp a Visual Studio. V roku 2003 vyšiel datadisk Warmonger, ktorý do hry pridával 11 nových singleplayerových misí a 5 map pre multiplayer. Po 19 rokoch od vydania pôvodnej hry sa State of War spoločne s datadiskom vrátilo na Steam vďaka veľkému úspechu v Číne, kde sa hráva doteraz. Môžete si ho kúpiť za 8 eur. Autori museli hru úplne prekopať, aby fungovala dobre pod novým Windowsom. Túto verziu chceli dať aj na GOG, no odtiaľ im odpovedali, že sa im nehodí do ich portfólia. Čo sa týka iných hier, v roku 2006 si prvom vyrobili RPGčko Guts a o rok neskôr druhý diel State of War, ktorý sa im podľa recenzií moc nevydaril. Po tomto neúspechu presedlali na Handheld DS od Nintendo, kde ešte vyrobili dve hry. V roku 2008 štúdio zavreli a premenovali sa na Cipronia. Najnovšie pracovali spoločne s Fatbot Games na RPGčku Vaporum a dnes vyrábajú hry pre nové konzoly. State of War je veľmi jednoduchá stratégia. Autori odstránili veľa prvkov, ktoré z nej robili RTS, aby ju ešte viac zjednodušili. Najviac mi pripomínala z roku 96, kde vaše továrne automaticky chrlili stále nové a nové jednotky. V State of War nie je stavanie budov, len ich obsadzujete. Nemusíte si vyrábať jednotky, oni sa vám automaticky vyrábajú a nemusíte ani ťažiť suroviny a posielať pre ne jednotky. Oni sa vám po obsadení danej budovy sami ťažia. S jednotkami sa ale dá pohybovať a novo vyrobeným môžete dať bod, kde sa budú zoskupovať. Jediné, čo si sami budete môcť postaviť a kde budete mať slobodu, je stavba obranných veží. Tie sa dajú postaviť len pri vašej budove, no sú tu misie, v ktorých budete mať len veže a s nimi musíte vyhrať celú hru. Ako som povedal, State of War je veľmi zjednodušená real-time stratégia, no to je neúbralo na zabavnosti. Hrateľnosť je svižná a vďaka osekaným mechanikám nemusíte na začiatku každej mapy strácať čas s výstavou v základne. V leveloch sa mi páčilo pozadie a rôzne menšie či väčšie detaily. V Maroku vidíte stroskotané transportné lode a oproti ním sú tanky veľmi malé. V Texase sú zase ikonické vysoké budovy s kupolou. V Grécku sú antické ruiny, na Slovensku si môžete všimnúť priehradu, v Austrálii je obria stavba, ktorá sa mi nezmestila na obrazovku a v Číne dlhé lietadlo, ktoré robí prírodzenú prekažku pre vaše jednotky. Môžete si zapnúť aj fialové mraky, mne trochu vadili, pretože ich tam bolo moc, tak som si dal minimálne množstvo. Bez nich hra stráca 3D efekt, príde vám viac plocha, ako by chýbala jedna vrstva. Môžete si zapnúť aj otrasy pri výbuchoch. To som si neskôr vypol, pretože mi to rozbíjalo presnosť myšky a sám som sa veľakrát netrafil, keď som chcel poslať svoju stiačku na nepriateľa. Sú tu skvelé efekty, výbuchy a možnosť povolať bombardery. 
Efekty si kúpili z Hollywoodu, ktoré následne nastrihali a zakomponovali do hry. V tom čase som si grafiku pochvaľoval a ani dnes neurazí a dobre sa na hru pozera. Autori sa píčili tým, že hra nebola taká narušná na hardware a vďaka tomu prerazila v Číne. Tam hráči hrávali skôr v internetových kaviarniach, kde nemali moc silné počítače a podľa slov Štefana Pavelky bol State of War nainštalovaný na každom z nich. Sice mali pirátske kopie, no hra sa vďaka tomu stala populárnou. Nová verzia na Steam má vyššie rozlíšenie a slovenský dubbing, čo som pri hraní nepočul aspoň dve dekády. Autori sľubujú, že do nej dajú nový editor map. Zaujímavosťou je, že 70% z počiatočných predajov novej verzie bolo od hráčov z Číny. Ďalšou zaujímavosťou je, že Číňania prvý diel okopírovali a postupne vydávali svoje vlastné pokračovania State of War 2, 3 a 4. Vývojári z Cipronie sa ich snažili skontaktovať, no firmy už neexistovali. Máte tu dve súroviny. Kredity si vyťažíte v bani a za ne si kupujete vežičky. Potom tu sú výskumné body, ktoré sú oveľa cenejšie. Tie získate z laboratória a za 500 bodov si môžete vylepšiť v továrni nejakú jednotku. Sú tu menšie továrne, kde sa dá vylepšiť jednotka len raz a väčšie, ktoré môžu chrliť nepretržite jednotky triedy 3. Rozdiel medzi prvou, druhou a treťou triedou spoznáte okamžite. Každá následujúca je väčšia. Nemôžete si vybrať, akú jednotku budete vyrábať. Každá továrenia má už dopredu vybratú. Takže musíte len taktizovať, ktorú továreň skôr obsadiť a ktorá jednotka sa vám na danú situáciu najviac hodí. Tanky sú skvelé na nepriateľské jednotky, artilleria zase proti väžiam, keďže má väčší dosah. Potom tu je tank s plamenometom, energetický tank a protivzdušná jednotka. Výška tu nehrá taktickú rolu. To, že máte jednotky na kopci alebo ste dole v údolí je jedno. Dosah tankov je rovnaký. Veliteľskú jednotku máte s nepriateľom rovnakú, lietajúci tanier. Ten dokáže opravovať alebo vylepšovať budovy, obsadzovať nepriateľské alebo neutrálne, ničiť nepriateľské väže a útočiť lejzerom na protivzdušné tanky či nepriateľského veliteľa. Keď vám ho zničia, okamžite sa objaví nový nad veliteľstvom. Neskôr sú nepriateľské veliteľské jednotky až otravné, pretože budete bojovať aj proti dvom naraz a tí budú lietať po mape a obsadzovať vaše budovy. Budete si proti nim musieť postaviť slušnú protivzdušnú obranu a stále kontrolovať, kam sa tento raz vydarí. Umelá inteligencia je priemerná, no občas dokáže prekvapiť. Jednotky posiela väčšinou hneď, keď sa vyrobia a po jednom utočia na vaše väže a budovy. Nepriateľ sa vás snaží zdolať silou, pretože v podstate každú jednu misiu začínate v nevýhode. Občas ale prekvapí a keď obsadíte nejakú pre neho dôležitú budovu, snaží sa ju získať späť. Čo sa týka vašich jednotiek, pathfinding je hrozný. Keď jednotku pošlete niekam ďalej cez zložitejší terén, tak nenájde cestu a zasekne sa. Keď je viac jednotiek po kope, tie sa budú zasekavať o seba a nepojdu ďalej. To neplatí pre zoskupovanie jednotiek priamo z továrne, tie nájdu cestu veľmi dobre. Ďalej ma štvalo, že keď vaše jednotky útočia na nepriateľov, nezastanú v dosahu streľby, ale pokračujú samovražedne dopredu. Skvelé ale je, že keď prechádzajú do svojho cieľa, tak popri tom strieľajú na všetko nepriateľské naokolo. Takto aspoň nemusíte každej jednotke dávať zvlášť chovanie, kde má zautočiť. State of War mi trvalo dohrať približne 13 hodín. Misie je 22 a sú rozdelené od najľahších po najťahšie. Hru si môžete zrýchliť až 4 krát, čo sa na začiatku v menej náročnejších leveloch hodí, pretože hra je na normálnej rýchlosti dosť pomalá, no pri posledných misiách som opäť prepol na štandardnú rýchlosť, pretože by som nestíhal byť na dvoch či troch frontoch naraz. Nerozoberieme si všetky misie, vyberiem z nich len niekoľko, ktoré sa líšia. Cieľom hry je zničiť nepriateľskú základňu, no tá má slušnú obranu. Postupným a pomalým obsadzovaním nepriateľských budov a vylepšovaním jednotiek ju zdoláte. Páčila sa mi variabilita misií, kedy vám autori akoby dávali výzvy, niekedy vám zobrali vediteľskú jednotku a nechli len väže, inokedy ste mali letectvo a tak ste museli vyhrať hru. Na jednej strane je každá misia iná, na druhej strane nemáte žiadnu voľnosť a misiu musíte odohrať presne tak, ako to chceli autori. Ja si voľnosť pri hrách vážim najviac, aby som daný problém mohol vyriešiť tak, ako ja chcem, aby som mohol experimentovať, skúšať nové taktiky, no v State of War máte zviazané ruky a idete v režii vývojárov. Na začiatku vám v briefingu poradia, čo máte robiť, aby ste vyhrali. Niektoré neskôršie misie budete musieť splniť v časovom limite, čo vás bude nutiť byť rýchlejší a jednať agresívnejšie. Intro je celkom dlhé a odhaľuje pozadie celej hry. Ľudstvo sa po staročiach vojen konečne spojilo do federácie 7 kontinentov, ktorá má chrániť Zem. 
Vybudovali preto obranu sieť zvanú Overmind. Bol to inteligentný superpočítač, ktorý mal 22 základní rozmiestnených po celom svete. Počase sa začali vytvárať organizácie, ktoré ľuďom dávali vieru a útočisko. Najmocnejšou sa stala sekta Beho Sands. Tento kult sa stával čoraz populárnejší a prichádzali do neho stále významnejší ľudia ako vedci či politici. Počas meditačných sedení týmto dôležitým ľuďom kradli informácie priamo z mysle, pretože chceli ovládnuť Overmind. Počas rokov zistili, ako funguje, preto započali svoj plán a snažili sa ho hacknúť. To im nevyšlo, pretože tento superpočítač mal skvelú ochranu, no aj napriek neúspechu ho poškodili a vyradili z prevádzky. Členovia sekty následne zautočili na základne a obsadili ich. Vy musíte získať späť základne a obnoviť Overmind. To by bol príbeh, ten sa počas kampane vôbec neposúva vpred. Musíte len získať späť 22 základní v 22 misiách. Pred každou z nich je krátka kascéna. Pred kampaňou si môžete zahrať ešte tréning. Ten som skúšal, ale nedokončil, pretože mi spadla hra. Ako prvú misiu si môžete vybrať hneď z troch oblastí. Ja som začal Kanadou, keďže tam bola najmenšia obťažnosť. Hra vám vypíše ciele. Musíte obsadiť laboratórium a vylepšiť si za získané body svojej jednotky. Nepriateľská základňa je na ostrove, kde sa normálne nedostanete. Jedine s výsadkom, ktorý dostanete po vylepšení jednotiek. Druhá misia v Maroku je jednoduchá. Zhromaždíte si veľa tankov a tie pošlete na nepriateľskú bazu. Tretia misia v Norsku je lepšia. Vlastníte dve atomové vozidla, ktoré musíte využiť na prerazenie nepriateľskej defenzívy. V štvrtej misii v Texase máte troch silných laserových robotov s veľkým dosahom, ktorých využijete na ničenie nepriateľských jednotiek. V mrazivom Rusku budete bojovať o letecké zdroje a nepriateľ vás bude štvať svojim veliteľom a neustalými naletmi bombarderov. V Sudáne musíte prežiť 20 minút len s väžami, také Tower Defense. Nepriateľ bude posielať stále viac jednotiech a neskôr ich aj vylepší. No vy budete mať silné pulzné dela, veľa kreditov a môžete na nepriateľa poslať asteroidy. Po tomto limite dostanete posily a veliteľskú jednotku. Grécko je špeciálne tým, že budete mať len pár tankov, ale nebudete si môcť žiadne vyrábať. Preto si musíte vybudovať menšie väže až k nepriateľským budovám a tak postupovať až k základni. Slovensko bola prvá náročnejšia misia. Musíte obraňovať konvoj a cesta z bodu A do bodu B je dlhá. Budete mať tri typy robotov s rotačníkom, laserom a raketami proti lietadlám. Je tu veľa mikromanažmentu s robotmi, pretože sa ťažko označujú jednotlivo, no ja som vyhral vďaka neustálemu ukladaniu pozície. Brazília je ďalšia Tower Defense misia. Máte nové väže s rotačným guľometom, ktoré majú ešte väčší dosah, tak si ich dobre rozmiestnite a prečkajte prvých 20 minút. Potom budete mať toľko jednotiek, že sa vám budú tlačiť na mape a nebudete vedieť čo s nimi. 14. misia v Egypte bude prvá, kde budete mať časový limit. Osobne som tieto misie na čas nemal rád. Do 30 minút musíte obsadiť nepriateľskú základňu. Pol hodina sa môže zdať málo, no budete mať dosť bombardérov, vďaka ktorým obsadíte budovy a zničíte väže. Tak to pôjde rýchlo. Mne dokonca zostávalo posledných 30 sekúnd. Pohoda. Aliaška je podobná misia na čas, no tentokrát autory boli štedrejší a dali vám o 10 minút viac. Tu ale nestačí zničiť len základňu. Musíte zničiť aj všetky budovy a jednotky, takže to taká sranda nebude. Originálna misia je v Japonsku. Nepriateľ nemá žiadne tanky, len veliteľa, no má ohromne veľa väží a k tomu nevyčerpateľnú zásobu bombardérov, tak budete mať čo robiť, aby ste prešli až do jeho základne. Čile bude problematická misia, pretože nepriateľ bude mať dve základne a teda aj dvoch veliteľov. Bude mať aj veľa bombardérov a ťažké tanky, takže táto misia vám dá zabrať. Rusko je podobné, nepriateľ má dve základne. Misia mi prišla ale o dosť jednoduchšia. Posledné dve misie sú na čas. Afrika sa ešte dá zvládnuť a s odretými ušami zničte všetky budovy za 50 minút. No posledná misia v Iráne bola neuveriteľne šialene ťažká. Máte len 50 minút, aby ste zničili tri základne nepriateľa. On na vás bude posielať všetko, tanky, robotov, bombardéry, atomové vozidla a vy budete mať len jednu malú základňu. Konec hry je otvorený a bolo jasné, že autori plánovali urobiť datadisk. State of War odporúčam. Je to dobrá stratégia zo Slovenska, ktorá vsadila na jednoduchosť. Je to síce RTS, no autori z neho odstranili čo sa dalo a všetko zjednodušili a zautomatizovali. Jediné väčšie minus vidím v príliš veľkej linárite a nemožnosti si vybrať, ako chcete misiu odohrať. Thank you.